te quiero perder, eres mi vida. Por favor, no te entregues. No te lo entregues, yo te puedo liberar. Pero necesito tiempo. Necesito tiempo, por favor, por el amor de Dios, dame tiempo, Valentina. Estaba con mi compadre Cándido cerca del Toro Valiente. Cuando ese desgraciado me llegó por la espalda y me apuntó con una pistola en la cabeza. ¿Y cómo es que el Leonardo nos salva a todos? Escúchame, te, 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 te voy a platicar, te voy a contar. ¿Eh? Cándido salió corriendo, pero Leonardo salió de, un, de, de, de no sé dónde y le dijo, ¡baja el arma! El tipo era rudo y que le grita, me voy a tronar a tu patrón y luego me voy con su familia. Cuando el maldito sicario estaba a punto de disparar, Leonardo se abalanzó sobre él y en la lucha se oyó un disparo y el que cayó fue el sicario. Leonardo tuvo más valor que tú. Y ni nos conocía. Bueno, pues, tú, tú sabes cómo es Leonardo. Cuando ve que hay alguien en problemas, pues, siempre está ahí tratando de que nadie salga herido. Mm, fíjate. Leonardo siempre demuestra su preocupación por los demás. Hola, señor. Buenas noches. ¿No nos regala una monedita? ¡No, no suélteme! ¡Pero es una monedita! ¡Es una moneda! ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡Policía! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Auxilio! Es Leonardo el que evita que me ataquen, que me hagan daño. A mí. Bueno, pues por eso le di toda mi confianza. Le di el puesto de guardaespaldas por eso, porque se lo merecía. ¿Mm? Y no, 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 no fue a la cárcel, no, porque, porque ese hombre mató en defensa propia, pero sobre todo, mató por salvar a mi familia. ¿Mm? Nunca te voy a perdonar, José. Eres cobarde, detestable. Eres... No entiendo cómo pude casarme contigo. Y todavía te falta lo peor, güerita, ¿eh? Descubrir que yo no soy el peor marido que pudiste haberte encontrado. Eso apenas lo vas a descubrir. ¿Oíste? Buen amigo Juan, me da mucho gusto que estés de nuevo en el campo de batalla. No, no logré impedir la boda. Fue muy intenso. Y no sabes cómo se me partió el alma de verla vestida de blanco. Ay, por ese maldito. Te dejo, Juan. Ese ahí acaba de llegar. Te voy a estar llamando para que me mantengas al tanto de Epifanio. Sí. Hablamos. estás? Mal. No, todavía no logro asimilar que José está vivo. Me contó todo. Me habló de ti. José no sabe que soy policía. Me ve como un perro fiel, siente que lo protejo por algún tipo de lealtad de empleado a patrón. No. Él te ve como algo mucho más grande que eso. Para él, tú eres... un héroe. Dice que eres un tipo ético. Y me dijo que si tú mataste a un hombre no es porque seas un asesino. Me dijo que lo hiciste por salvar a mi familia. Sí, por favor. Supongo que José te habrá contado que quien amenazó de muerte a tu familia fue la gente de Enrique Velázquez. No, no, Leonardo, no. José habló muy bien de ti, sí, pero jamás me dijo que desconfiar de Enrique. Lo tiene comprado. 
Mira. Yo te agradezco en el alma que sin conocernos salvarás nuestras vidas. Y también que desde que entraste al club nos has protegido. Pero el hecho es que me mentiste. Sí. Ese fue mi error, ocultarte la verdad. Pero ahora conoces muy bien mis razones. Sí, claro que las conozco. Tu obsesión por encarcelar a Enrique. Tu deseo por vengar la muerte de tu esposa. Esa necedad tuya de hacer creerle a todo el mundo que Enrique es malo. Pero no lo has podido probar. Que tengo pruebas de lo que digo. Pero no las suficientes como para demostrarte quién es Enrique. Leonardo, ¿qué estás escuchando? Tus palabras me dan la razón. Tú odias a Enrique y solo por eso lo quieres destruir. ¡Por supuesto que lo quiero destruir! Mataron a mi mujer y a mucha gente inocente. Un tipo bueno y honesto salió herido por uno de los hombres de Enrique, uno de los Olvera. ¿Tú crees que me voy a poder quedar tranquilo, sin rabia? ¡Entonces demuestra que el tipo es un mafioso! La única persona que puede reconocer a Enrique como parte de ese grupo organizado está en coma. Porque el abogado sabe esconderse muy bien. Es un tipo poderoso, manipula mucha gente, pero nunca se man mancha las manos con sangre. ¿Y tú no manipulas igual, eh? ¿De qué, qué, qué estás hablando? ¡Leonardo! Así te presentaste en mi vida, ¿no? ¡Salvador! Salvador es tu nombre. Sí, ese es mi nombre. Por fin, Salvador. Tú entraste a mi vida como Leonardo. Te ganaste mi confianza y la de toda mi familia. Como Leonardo. Nos te mostraste gran preocupación. Empezaste a trabajar bajo mis órdenes como Leonardo. Aguantaste el humillaciones del tal Enrique. No permitiste que una mujer te amara solo para atrapar a su hombre. ¿eh? Salvador, si eso no es manipular a la gente, entonces dime qué es.